En un futuro lejano no hay televisores, ni teléfonos inteligentes, ni redes sociales. Solo naturaleza hermosa y nada aburrida por todas partes. Y dinosaurios robots gigantes, por supuesto. Nadie sabe de dónde vinieron, ni qué pasó con el mundo antiguo de autos, rascacielos y videos divertidos de gatos que una vez existió. Es lo que la gente que vive en estos tiempos llama un misterio. Y no es la única. Hace años, Tirsa, la líder de su tribu, encontró a una niña sola en las montañas. Nadie más sabía de dónde salió ella. Y como los huérfanos en los cuentos siempre traen problemas, eso puso nerviosos a los aldeanos. Y así la misteriosa niña fue criada fuera de por el cazador Rost. Y la nombró Aloy. Pronto descubrió que tenía un talento natural para dar en el blanco y verla crecer a lo largo de los años, perfeccionando sus habilidades. Le llenó de gran alegría y satisfacción. Todos los días, Aloy se preguntaba de dónde venía. ¿Quién era su madre? ¿Y por qué demonios la dejaron en las montañas? Preguntas que solo Tirsa, la anciana que la encontró, podía responder. Pero no estás aquí para escucharme hablar sin parar. Esto es un juego, no un audiolibro. Acompañemos a Aloy en su épica aventura. El día en que viaja por primera vez a la aldea de corazón de madre. La mejor forma de iniciar el día es con unas nutritivas vallas curativas. no dan chocolates curativos. Finalmente ha llegado el día, justo ahora, porque es hoy. Si esperas lo suficiente, al final todos los días llegan. Me pregunto cómo será corazón de madre. Y Tirsa, claro está. ¿Qué crees que me contará? Ella sabe algo, ¿verdad? Porque me encontró. Si alguien sabe algo es... Oh, con calma. Primero debemos llegar. Tal vez podrías liberar un poco de energía en el camino. ¿Y si entrenamos un poco? Yo digo que... ¡Cuidado, entrenamiento! ¡Aquí viene Aloy! Era un gran día para Aloy. Primera vez que veía la aldea de corazón de madre. Primera oportunidad de preguntarle a Tirsa sobre su madre. Y la primera vez que se narran sus pensamientos y sentimientos. hubiera instalado esa tirolesa como le pedí, esto sería mucho más fácil.
¿Qué tal unos tiros para calentar? Recuerdas cómo era, ¿verdad? Preparas una flecha y luego tiras de la cuerda. <risa> Muy gracioso. Me hace reír cada vez que lo dices. <risa> lo sé, ¿es cierto? <risa> Incluso después de años de ser alcanzado, el objetivo aún no había aprendido a quitarse del camino. Pero así son los objetos inanimados. Tengo algo para ti. Un extraño dispositivo que Tirsa halló junto a ti cuando eras un bebé. Se llama... ¿Foco? ¡Oh! No preguntaré por qué lo ocultaste todo este tiempo, porque estoy emocionada. ¡Dámelo! Yo... podría... Esto va... Parece que va... Aquí. ¡Oh! Muy bien. Vamos, esperé muchos años para saber lo que hace. ¡Wow! ¿Puedo ver cosas brillando en esos objetivos? ¡Como si me dijera dónde disparar! Esto debe ser muy raro. Es único en su clase. En realidad, Tears encontró una bolsa completa. Siempre es bueno tener algunos repuestos, ¿verdad? Para los amigos y la familia. Aloy estaba impaciente por hacer nuevos amigos y empezar a repartirles focos. Iban a verse muy geniales.
<risa> Llevas golpeando a ese muñeco mecánico desde los cinco años, pero jamás envejece. Disculpa, Ross, el muñeco tiene nombre. Se llama Fred. <risa> lo siento, Fred. Está bien, te perdona. Después de todo lo que Aloy le había hecho pasar, Fred se había ganado sin duda cierto respeto. Pero otras máquinas en la naturaleza eran bastante menos amistosas. ¡Ya se cogió! lo que encontré. Oh. No siempre puede ser perfecta. Ese es un cornudo enojado. Recuerda, no permitas que te ataque. Sería mejor acercarse con sigilo. Mientras te quedes en la maleza, no te verá. Sí, lo sé, pero pica mucho. Aloy había oído historias de los días en que las criaturas de metal eran dóciles y pacíficas. Le hizo pensar que tal vez destruirlos no fuera lo mejor. Aunque uno le daría un cabezazo en la cara y se le pasaría. ¿Pudiste verme? Conozco todos los trucos. Solo tengo que conocer a Tirsa, averiguar quién era mi madre y la vida será prácticamente perfecta. No empieces a celebrarlo todavía. Es de mala suerte. De acuerdo, mala suerte. Además, hay una cosa más que debes afrontar antes de continuar. ¿Qué? 
Almorzar. Pensé que te daría hambre, así que me levanté temprano y te preparé tu sándwich favorito. ¿De pepinillo? ¡Genial! ¿Qué esperamos? ¡Me muero de hambre! Espera. ¿Oyes eso? Parece que Corazón de Madre está en problemas. ¡Me están atacando! ¡Se están llevando a la gente! ¡Debemos hacer algo! ¡Estamos muy lejos! Eh. ¡Mira! ¡La gente se va por ahí! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Déjenos ir, chiflados! ¡Déjenos ir! ¡Buen intento, abuela! ¡Yo no soy tu abuela! ¡Ay, no! ¡Era Tirsa, ¿cierto? ¡Sí! ¡No se cansa! ¡Deja de perder el tiempo! ¡Gilis nos está esperando! ¿Lo ves? Celebrar antes no dio mala suerte. ¡Claro! ¡Debemos ayudarla! ¡Vamos! Oh. ¡Averigüemos qué pasó! Corazón de Madre estaba mucho más vacío que la aldea que Eiloy había imaginado. Por otra parte, una extraña secta acababa de secuestrar a un grupo de personas, así que el lugar estaba más tranquilo de lo habitual. Pero dejaré que Sona, la dura defensora de los aldeanos, te informe. Todo tuyo, Sona. Es increíble que esto haya pasado en mi guardia. ¡Sectarios dentro de Corazón de Madre! ¿Qué pasó? Salí a ocuparme de unas máquinas que rondaban frente a nuestras puertas, pero eso fue parte del plan de la secta. Justo cuando le daba su merecido a este asqueroso cornudo, me di cuenta de que algo no estaba bien. Cuando al fin pude volver, Tirsa y los demás se habían ido. ¿A cuántas personas se llevaron? Ya sabes lo difícil que es contar sin dedos. Solo sé que tenemos que salvarlos. Pero no puedo abandonar mi puesto de nuevo. Descuida. Vimos por dónde se fueron. Salvaremos a Tirsa y a los otros. Una cosa más. Mi hijo, Barl, se aventuró en una misión de rescate y no pude detenerlo. El chico tiene buen corazón, pero no está listo para este tipo de cosas. Sectarios, ¿eh? Suena misterioso. Las cosas siguen mejorando. Tal vez recuperemos el albergue de la matriarca. Extraño nuestras juntas de consejo en el albergue de la matriarca. Si alguien lo reconstruyera. Nadie sabe qué hacer sin la valiente matriarca. Si la 
las cosas siguen mejorando, tal vez recuperemos el albergue de la matriarca. Es verdad que Baron se perdió. Debemos reabrir el albergue de la matriarca. Significaría mucho para la aldea. Ahí, el lugar donde te encontraron, la montaña de la madre, un lugar sagrado y misterioso, vigilante. ¿Y qué era ese de ahí? Oh. Ah, sí, claro. <ríe> un lugar sagrado y misterioso, vigilándonos siempre, guardando bien sus secretos. Pero, ¿por qué mi mamá me dejó ahí? Hmm. Bueno, eso no lo sabré sin Tirsa. ¡Salvemos a esos aldeanos! <ríe> No puedo creer que los sectarios secuestren personas. Son malas noticias, de hecho. Sí, malas noticias. Las peores, pero yo... Eh, eh, solo tengo una pregunta. ¿Qué es un sectario? Um, déjame ver. ¿Cómo te lo explico? Los sectarios están convencidos de que tienen razón en algo. Normalmente una locura que no se puede razonar con ellos. Ah, como cuando insistes en ponerle salsa picante al pan dulce. <risa> Algo así, pero con peores consecuencias que una indigestión. Como corazón de madre siendo atacado. Pero, ¿por qué estos sectarios harían eso? ¿Por qué capturar a los aldeanos? Supongo que vamos a averiguarlo. Vamos. Vaya un misterio. Justo lo que hace interesante una historia, según mi manual de narrador. los antiguos dominios.
Esto va de vuelta a las tierras sagradas. Campos abiertos, hermosos árboles. ¡Piu! Estuve aquí. eso. Siempre decía que la naturaleza recompensa al curioso. Levántate y vuelve a intentar. Uh, hagamos como que eso no pasó.
ruina del mundo antiguo. Me pregunto para qué era. Son de las buenas. Uh, tengo mi propia oficina personal. Y ese es el último descanso para ir al baño que vas a tener. ¡Hey! ¡Tenemos derechos! Encontré a algunos prisioneros. Ahora a vencer a los muertos. De vuelta a su antigua gloria. Por 
por favor, vamos, por favor. Yo te ayudo. Por fin libre. Nuestra redentora. Eres tú, ¿cierto? La chica que creció fuera de la aldea. Aquella cuya madre es un misterio. Ah, uh, sí. Pero llámame, Eloy. Oh, vaya. Una forastera. Tan diferente, tan glamurosa, tan... carente de un buen sastre. Ese soy yo, Teb el sastre. ¿Haces cosplay? Porque, te cuento, tengo disfraces para ti. Ah, no tengo idea de qué sea eso, pero suena emocionante. Te haré un atuendo al volver a corazón de madre. No olvides venir a verme a mi tienda. Gracias, gracias, gracias. Mira el estado de mi tienda. ¿Cómo mantendré el corazón de madre a la vanguardia de la moda con este lío? A ver, ¿qué puedo hacer? Ya soy mejor con... Eres la mejor, Eloy. Aunque muchos de sus habitantes seguían desaparecidos, Eloy se alegró de ver que la vida en corazón de madre volvía a la normalidad. Con Devil Sastre de vuelta en su tienda, tal vez podría celebrarlo con un atuendo nuevo. Porque ¿a quién no le gusta disfrazarse? Mientras se probaba atuendos, Aloy se enteró de un chisme interesante. Vieron una criatura enorme en la naturaleza, dando a los aldeanos aún más razones para preocuparse. Decidió investigar de inmediato, porque, bueno, ¿quién no lo haría? Oye, Rust, cuando encontremos a Tirsa, ella me dirá quién es mi madre, ¿verdad? ¿No más misterios? Claro que sí. Ha querido hacerlo desde el día que te trajo a mí. Eras una bebé tan fuerte, muy musculosa. Pero ella sabía dónde encontrarme. 
¿Por qué mantenerme en suspenso toda mi vida? Y ahora que por fin iba a suceder, estos extraños sectarios atacan. ¡Ay! Hablando de mala suerte. Nada que ver con la suerte, Aloy. Creo que vinieron por ti. Se debe a tu destino. ¿Yo? Solo soy una chica con un arco. Eres mucho más que eso. La madre te marcó para cosas más grandes. Por eso tienes un destino muy importante. ¿Por qué estás hablando así? ¿Qué? Agrego algo de drama. Ya tenemos suficiente drama. Entonces, ¿de qué destino hablas? ¿Y por qué es tan importante? Ni idea. Tirsa puede contártelo cuando la encontremos. Pero ella no puede hacer la voz. Siempre decía que la naturaleza recompensa al curioso. del mundo antiguo. Me pregunto para qué era. Vas a una reunión y antes de darte cuenta, eres un guardia en una secta. ¡Ah! 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 Nuestros héroes llegaron a un claro aislado, donde encontraron tres cofres misteriosos y un extraño comerciante que no exigía ningún pago. ¿Quién era? ¿Y por qué estaba esperando en medio de la nada con estos tesoros? Los cofres y yo hemos esperado tu llegada.
¡Impresionante! ¡Vamos a divertirnos! Creo que le agarré la onda a esto. Justo lo que necesito. alto como un cuello largo. ¡Despegue! Uh -huh. Esto servirá. ¿Quién es? No lo sé. ¿Qué tal? Uh, ¿Te encuentras bien? Ah, sí. ¿Ves esta técnica para caer? Tiene un grado de dificultad alto. Soy Barl, un gran guerrero Nora. Más o menos. Algún ah, día. Barl, <risa> hablamos con tu madre. Está preocupada por ti. Sí, ella siempre se preocupa. Pero le mostraré lo que puedo hacer. Les demostraré a todos que tengo lo necesario para ser un héroe. Ya verán. Bueno, ya me voy. Oh, así, así corro. ¡Cuídate! Ay, uh, uh, recuperación. Uh, es uh, muy rebote. bueno en eso. ¡Combate! Uh, hay cosas buenas por aquí. Calma. a una secta de tejido.
en un lugar seguro. Oh, ¡Mira eso! ¡Es tan alto! ¡Y tan... ¡Cuayudote! ¡Ah! ¡Ahí está otra vez! Aloy había oído historias de las gentiles y majestuosas máquinas conocidas como cuellos largos. Caminaban por la selva como vagabundos colosales y se decía que llevaban ladrillos de oro en sus cabezas planas. Y todos saben que solo con ladrillos de oro se podría reconstruir una aldea como corazón de madre. No me preguntes por qué. Es solo una de esas cosas. Debería haber escuchado algo. Oh. 
Siempre dijo que acabaría en una secta de adoradores del sol. ¡Cielos! ¡Intrusos! ¡Hasta pronto, idiota! Desde que la naturaleza se volvió peligrosa por las máquinas, Corazón de Madre se ha desmoronado. Nos vimos obligados a cerrar zonas enteras por falta de recursos. Pero gracias a ti podremos reconstruir. Sería de gran ayuda a Yara Karst. Él es nuestro... bueno, supongo que se le podría llamar el arregla todo, entre otras cosas. Presiento que los sectarios lo tienen ahora. Hablando de eso, supongo que aún no hay señales de Barl. ¿Tu hijo? Eh, eh, en realidad, sí. Está ahí afuera. Haciendo lo que puede. Se esfuerza tanto. Solo me queda pedirle a madre que lo devuelva sano y salvo. ¿Guardamos herramientas y piezas junto al árbol? Por si...
¿Puedo ayudarte? Tirsa es el alma de esta ciudad. Se siente perdida sin ella. Eres cazadora, ¿cierto? Apuesto que puedes rastrear a esos sectarios fácilmente. Hay mucho que reconstruir, pero podemos hacerlo. Prepararía una operación de rescate para traer de vuelta a Barnes y no me aterrara a abandonar mi hogar. pensar que Tirsa está encerrada ahí. ¿Quién liderará el club de lectura? ¡Guau! ¡Oye! ¡Bájame! 